dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi jednu priču koja se desila 20. septembra ove godine u Subotici i izazvala je veliki šok ne samo za Suboticu, nego za ceo Bački okrug, a Boga mi i za Srbiju. A šta se zapravo desilo tog 20. septembra 2022. godine? što nas je tako sve uznemirilo i uzbudilo. Toga dana u subotičkom naselju Ker u ulici Sergeja Jesenjina broj 23 u 14 časova u stanu Ljubice Dondolović desio se stravičan zločin u kome je nastradala njena čerka Ljiljana Velimirović. A ko je bila Ljiljana Velimirović? Ljiljana Velimirović je rođena 26. decembra 1968. godine u Subotici. U ovom gradu Ljiljana je završila osnovnu i srednju školu, znači završila je srednju trgovačku školu i radila je posle toga kao prodavačica u nekoliko trgovačkih firmi. Svi su je obožavali i cenili zato što je uvek bila ljubazna i nasmijana. I dok je radila U tim marketima ona je bila primećena ne samo kao ljubazna prodavačica od strane kupaca koji su tu dolazili, nego je bila primećena i od nekih mladića koji su je zapazili kao ljubku i lepu devojku. Jedan od njih je bio upravo Robert Velimirović. Ona je sa ovim momkom počela onako prvo flert, kasnije flert, zabavljanje i postala je jedna ozbiljna veza koja se kasnije krunisala brakom. Iz tog braka ovaj mladi par dobio je i čerku Kristinu. Sve je to u početku bilo idilično i funkcionisalo je lepo. Međutim, kako je odmicalo vreme, Robert je zapostavljao znači svoje porodične obaveze i ljubav koju je do tada gajio prema supruzi i čerki i počeo je da ispoljava sve veću želju ka alkoholu. Ta pošast ga je, nažalost, odvela u jednu sasvim drugu stranu koja se zove za postavljanje porodice, koje kasnije prerasta u nasilje u porodici i nasilje Ljiljana je bila izložena sve češćem i sve brutalnijem porodičnom nasilju, koje je u početku trpela da bi zadržala brak, jer je smatrala da dete treba da odrasta sa oba roditelja. I nadala se i radila je na tome da će vremenom ubediti nekako Roberta da ostavi alkohol i da se vrati normalnom životu. Međutim, ljubav prema alkoholu je ipak bila jača od porodičnih obaveza i od želje ove normalne i prelepe žene. Vreme je odmicalo, čerka je završila srednju školu u Subotici i došlo je vreme da upiše fakultet. Upisala je fakultet u Beogradu i Gljiljana je u tom trenutku odlučila da napravi presek u životu i da kaže ovom nasilju ne. Podnela je zahtev za razvod i nije odustala od te ideje i počela je da živi kao slobodna žena tako što se vratila porodičnoj kući zapravo kod svoje majke Ljubice. Majka je nju razumela i pružila joj je podršku u celoj toj priči. Kako se Ljiljana razvela, tako je život krenuo na bolje, ne samo da je promenila način života, ona je promenila i posao. Zaposlila se u jednoj fabrici za izradu čipki i čarapa. Zapravo, 
jedan vid umetničke trikotaže. I ona je u ovoj fabrici 8. mart stekla status jedne dobre radnice i omiljene koleginice na poslu. Svi su je voleli i obožavali zato što je ona dolazila na posao srećna, nasmejana u toku radnog vremena, znači uvek, i uvek je znala da nekom da utehu ili dobar savet ako bi imao neki problem. Ljiljana Velimirović je bila žena koja se izvukla iz lošeg braka, uspela je to da uradi i počela je da živi kao žena punim plućima. Obožavala je putovanja i koristila je svaku priliku da iskoristi popust u agencijama da bi obišla obiljene destinacije u Evropi. Vraćala se uvek ozarena lica i ona je svojim kolegama i prijateljima, a i majci, do detalja opisivala šta je sve lepo doživela i videla. A posebno je bila ponosna na to što joj je čerka živela u Engleskoj, iako joj je ponekad mnogo, mnogo nedostajala. Ipak joj je bilo drago i bila je srećna što je njena čerka uspela u svojoj nameri da nastavi školovanje u dalekoj Engleskoj i da se bavi onim što je najviše volela. U tim momentima Ljiljana je znala da se ponekad osamostalni i da gleda stare fotografije na kojima je ponekad kanula i neka suza. Ali to je normalno za svaku majku. Ljiljana je posebno volela Božić i novogodišnje praznike. Kao na kraju krajeva svaka normalna žena koja potiče iz dobre porodice i koja gaji znači tradicionalno i lepo vaspitanje u sebi. A šta je zapravo Robert radio posle razvoda? Robert je radio u jednoj fabrici u Subotici, živeo je u stanu svog pokojnog oca, bio je znači na neki način dobro situiran. On je pokušavao da se na neki način osveti svojoj supruzi, jer je bio ljubomoran zato što se ona snašla u životu. On je njoj govorio da ako on ostavi nju, a ne ona njega, da će ona ubrzo propasti, da neće videti ništa lepo u životu, da neće znati bez njega živeti ni jedan dan. I onda kada je sada video da je ona poštovana i u novoj firmi gde je počela da radi, da je ceni i poštuje svaki normalni čovek iz grada gde ona funkcioniše i sa kojim se sreće, on je prosto kipteo od besa i ljubomore. Robert je stalno bio prisutan na tim društvenim grupama i stavljao svoje statuse preko kojih je tražio životnu saputnicu za brak. Hteo je da nađe mladu, lepšu, izgodniju ženu nego što je bila njegova Ljiljana. Međutim, svaka mlada žena, ona voli mnogo toga u životu, ali nikako ne voli muža koji je alkoholičar. I ja mislim da je to ok priča. I on je u toj upornosti da nađe novu ljubav nekad i uspevao da uspostavi kontakt sa nekom od njih, međutim nije uspeo da se pokaže kao pravi muškarac, zato što alkoholičar nikada ne može biti dobar ljubavnik. On može biti samo jak na čaši i na rečima. Na delu on je uvek bio mlakonja. I one su ga ostavljale. I onda je Robert počeo da zove svoju bivšu suprugu, Ljiljanu, da je zove, znači, telefonom svakog dana, da piše poruke i da je neprestano smara. Njegov cilj je bio da je izvede na jednu večeru gde bi joj objasnio svoj plan za novi zajednički život 
i novi početak u stvari tog života, jer se on generalno iz temelja promenio, da je ostavio alkohol, da je mnogo razmišljao i da je shvatio da zapravo voli samo Ljiljanu i ni jednu drugu ženu. Ljiljana je sve to pažljivo uvek saslušala, međutim uvek je sa nekom dozom nepoverenja to ostavila za kasnije, zato što je ipak Subotica mali grad i sve se znalo o svakome. A ona se vodila onom starom poslovicom da vuk dlaku menja, ali čud nikada. Dobro je ona pamtila njegove alkoholičarske večeri, a još bolje njegove batine i uvrede. I ona to nije zaboravila i nije želela da zaboravi. Jednostavno uvek mu je rekla ima vremena, razmislit ćemo o tome. A zapravo to je značilo ne. Robert je dugo i dugo razmišljao kako da iznenadi svoju suprugu. I došao je do zaključka da bi to bilo najbolje jednom nenajavljenom posetom. Par dana ranije otišao je kod presednice kućnog saveta, znači iz grade u kojoj je živela Ljiljana sa svojom majkom Ljubicom, da bi je zamolio da mu da ključ od ulaznih vrata, da bi napravio duplikat. Presednica kućnog saveta, znači nije mu izašla u susret, iako ona nije ni znala za probleme koje ima ovaj bivši bračni par. Zato što je Ljiljana bila takva osoba i ona nije pričala nikome o svojim problemima. Jer kad god je srela nekog iz grade, ona je uvek bila nasmejena, popričala bi s njim, našalila se i poželela mu svaku sreću. I ljudi su prosto jedva čekali da je sretnu, jer su smatrali da je taj dan za njih uspešan dan. Tog 20. septembra 2022. godine Robert je ustao u ranim jutarnjim časovima, pošto je radio drugu smenu tog dana i odlučio je da ode i obiđe svoju bivšu suprugu Ljiljanu kako bi porazgovarao sa njom da se pomire. I umesto buketa cveća i bombonjere, kako pravi kavaljeri nose damama, ovaj čovek, Robert Belimirović, je poneo kuhinski nož. Iz samo njemu znanih razloga. A dobro se zna zašto se nož zapravo koristi. Ili kao oruđe u kuhinji, ili može da postane i opasno oružje, bez obzira da li se upotrebljava kao oružje u samoodbrani ili kao sredstvo da se nekom oduzme život. U goste se sa nožem ne ide, a on je upravo to uradio. I zazvonio je na vrata Ljubice Dondolović, odnosno svoje bivše oružje. Tašte. Majka Ljubica, koja je i Roberta smatrala faktički svojim detetom, otvorila je vrata svog doma, nadajući se da je Robert došao da obavi razgovor sa njenom čerkom Ljiljanom i da u ovoj porodici ponovo se rodi ljubav. Ušao je u stan porodice Dondolović, seo je za sto, dobio je posluženje od majke Ljubice, kafu i sve šta ide u sto. U istu prostoriju je ušla njena čerka Ljiljana, sela za sto i počela razgovor sa svojim bivšim suprugom Robertom. Saslušala ga je i rekla mu je Roberte, sve to što pričaš je lepo zaslušati, ali Ja u to ne mogu da verujem, jer te dobro znam. 
sve to što si rekao je laž, ti i dalje piješ po kafanama i mogu ti nabrojati sve tvoje incidente koje si imao u poslednje vreme po birtijama gde si se kretao. I reklamuje pravo gledajući ga u oči i sada osjećam miris rakije i da nisi imao hrabrosti da dođeš trezan da me pogledaš u oči nego si morao da upotrebiš znači društvo svoje najveće ljubavi a to je u stvari rakija. Popi ovde jednu rakiju koju će ti sada sipati moja majka Ljubica a tvoja bivša tašta i idi svojim putem i nikad se više ne vraćaj u ovu kuću. A ja sa tobom više ne želim da progovorim ni jednu reč. I dok je ona to pričala, u Robertu je ključala prava erupcija besa. I čim je Ljiljana ustala i okrenula se, Robert je ustao i za pojasa izvadio nož koji je poneo sa sečivom od 20 centimetara i udario punom snagom ovu ženu u leđa. Ona je vrisnula, pala je smrtno ubodena u predelu leve plečke. On je izvadio isti i zadao joj je još nekoliko uboda u predelu vrata. Jedan od tih uboda je bio zapravo onaj presudni i smrtonosni jer je prerezao arteriju ove nesrećne žene. Krv je počela da lipti na sve strane, ona je pala, odmah oko nje se stvorila velika lokva krvi. Robert se okrenuo i krenuo ka izlaznim vratima. Uspeo je samo da čuje vrisak svoje bivše tašte Ljubice, koja je rekla kuku u meni, ubiše mi dete. I počela je da doziva pomoć. Da li je ona pozvala hitnu pomoć ili neko od komšija, ja to tačno sa sigurnošću sada ne mogu da kažem, ali bilo kako bilo, Robert je pobegao, seo u svoj Peugeot 307 i uputio se u nepoznatom pravcu. Hitna pomoć je odmah obavestila i policiju i oni su došli u rekordnom roku. Ali i pored brzog dolaska, znači stručnih lica, ovoj ženi nije bilo pomoći. Mogli su samo da konstatuju smrt. Policija je odmah obavestila sve svoje patrole da traže Roberta Velimirovića da vozi takav i takav automobil i da istog odmah liše slobode zbog krivičnog dela ubistva. Takođe su odmah obavestili sve policijske stanice u državi i sve granične prelaze. Mup je krenuo u poteru za ovim čovekom, Robertom Velimirovićem. Subotica je u tom trenutku ličila na grad koji je pod opsadom. I ne samo da ga je tražila policija, tražili su ga svi časni ljudi ovog grada, jer su ovu ženu prosto obožavali i bili su svi u šoku. Bilo kako bilo, policija je znači uradila uviđaj, odnela je telo na obdukciju da bi se tačno ustanovilo gde je sve ovaj monstrum zadao smrtonosne udarce ovoj nesrećnoj i predobroj ženi, a za njim su tragali svi policajci policijske uprave Subotica. I ne samo oni, nego kompletni MUP Republike Srbije. I sutradan ujutru, negde oko 9 časova i 50 minuta, zapazili su njegov Peugeot 307. I kada je policijska patrola prišla istom automobilu, primetili su da u njemu leži čovek koji ne daje nikakve znake života. Kada su otvorili vrata, oni su primetili da je ovaj čovek sebi prerezao vene na rukama. Međutim, i dalje je bio 
živ. Pozvali su hitnu pomoć koja je odmah došla u rekordnom roku i istog su odvezli do gradske bolnice, gde je isti zadržan u prisustvu policajaca na lešenju. I ovaj čovek je posle ukazane pomoći sproveden kod tužioca koji mu je odredio sudsko veštačenje u zatvorskoj bolnici centralnog zatvora u Beogradu, gde će se ustanoviti pod kojim je okolnostima on izvršio ovo krivično delo ubistva, da bi se odredio dalji postupak i odredio član po kome će se Robertu Velimiroviću suditi za ubistvo ili će mu biti možda određena mera lečenja u bolnici zatvorenog tipa. Bilo kako bilo, ova predobra žena je znači upisana pod rednim brojem 23 kao žrtva porodičnog nasilja od početka godine. Po meni, jedna od najvećih greški koje je uradila ova žena je upravo ta što Roberta Velimirovića nije prijavila policiji i da zatraži od iste da Robertu donesu zabranu prilaska ovoj ženi, odnosno Ljiljani Velimirović. I apelujem na sve žene koje trpe bilo koji vid nasilja od strane svojih partnera, bilo fizički ili psihički, isti prijave nadležnim službama i policiji, jer ovome se mora stati na put. I nemam ništa više da dodam u vezi ovoga, osim da kažem ono što je u stvari i glavna definicija ove naše misije i priče, a to je stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.